俄罗斯国家技术集团在网络上声称，俄军目前正在研发一款大威力的突击炮，口径相比11式的105毫米口径火炮还要大，为125毫米。目前，俄罗斯陆军并没有装备过轮式突击炮此款武器，只有在中国，俄军才接触到中国先进的11式突击炮。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。此前在中国进行的西部联合2021联合演习中，来着中国的一款11式突击炮让俄军官兵赞叹不已。俄方因为远道而来参加联合演习，不便携带大型装甲车辆，因而使用我方装甲车车辆进行联演。其中，中方把11式突击炮配属给了俄军摩步旅官兵，让其进行火炮试射和地面机动任务。经过简单的培训后，俄军士兵轻而易举地使用11式的火炮，命中了一千米外的目标。11式优异的性能让俄方赞叹不已。而演习结束后，俄罗斯国家技术集团在网络上声称，俄军目前正在研发一款大威力的突击炮，口径相比11式的105毫米口径火炮还要大，为125毫米。目前，俄罗斯陆军并没有装备过轮式突击炮此款武器。只有在中国，俄军才接触到了中国先进的11式突击炮。专家认为，俄罗斯这是眼红了，看到中国有如此优秀的装备，自己也赶紧研发相应的装备。根据俄方自己的说法，他们这次研制新型的突击炮，要依照目前俄空降兵的现役战车——章鱼 S D M 1空降战车。现在，世界各国主要装备的突击炮基本上都是以轮式底盘为主。主要还是现代战争正在向快速信息化、轻型机械化转型的趋势。从20世纪全球工业化到现在，基建这么发达，尤其是公路、铁路数量增多，低烈度战争的增加，因此需要一支反应快速、能在短时间内依托发达的公路网、铁路网和空运投入实战的轻型部队，所以就需要一种高机动性的轮式装甲车辆。而传统的坦克，因为其较大的重量和体积，不易于空运和快速部署，因此速度快、重量轻、高机动性的轮式装甲车辆就成为了快速作战的核心武器之一。轮式突击炮不光能在公路上进行机动，一般还装备了简易的水上螺旋桨推进器，也是具备一定的水上浮渡能力的，必要时可以渡河。突击炮负责为步兵提供直瞄的火力压制，必要时也可以客串一下坦克的角色，人送外号“轮式坦克”。目前，中美法等大国都装备了相当数量的轮式突击炮，作为陆军的快速反应力量。专家分析，俄罗斯研发的突击炮和上述国家的突击炮并无不同，可能就是把章鱼 S D M 1空降战车的炮塔。安装在八乘八轮式的大型车辆上面，从技术上来说是没有任何问题的。章鱼 S D M 1空降战车是俄罗斯最强的自行反坦克炮，该车采用 B M D 4 M 履带式战车的底盘，再配以大炮塔，使其能与敌方主战坦克进行对抗的能力。该车秉持了俄罗斯武器火力至上的发展理念。安装了一门史无前例的125毫米2 A 7 5型滑膛炮，这门火炮是由俄罗斯 T 9 0 T 8 0装备的2 A 4 6型125毫米滑膛炮衍生而来。为了适应章鱼 S D M 1空降战车的狭小内部空间，火炮进行了一定的阉割。2 A 7 5的威力相比原装2 A 4 6型有所下降。不过，可以发射2 A 4 6同款炮弹和新型炮射导弹，火力可以说是空降战车中最强的。专家认为，虽然俄罗斯正在研发的新型突击炮火力不错，但是和中国的11式突击炮比，还是略显不足。中国的11式突击炮装备的超长倍径105毫米火炮是其主要的打击力量。根据媒体报道，其发射的尾翼稳定脱壳穿甲弹达到了穿甲威力600毫米的记录。这个破甲厚度啊，基本上可以把对岸即将要到货的 M1A2T 主战坦克从任何角度击穿。
。而俄新型突击炮的发射的尾翼稳定脱壳穿甲弹，破甲厚度也仅仅为3 0 0至0 0毫米。而世界先进主战坦克的正面防护水平基本上是在500毫米至800毫米，因此面对敌方主战坦克时，没有11式突击炮这么有底气。而俄方还表示，目前研制的新型突击炮，俄罗斯军队采购这种轮式突击炮的可能性很小，主要用于外售，因为俄罗斯的自然环境和条件还是适合履带式装甲装备。不过，专家认为，实际上啊，俄罗斯地域广大，从东欧横跨到远东地区，俄罗斯远东地区的基建落后，地形复杂，确实不适合轮式装备。但是，东欧地区是广阔的平原和四处密布的公路网，是完全适合轮式装甲车辆的，因此不排除俄罗斯未来装备轮式突击炮。从这次11式突击炮对俄罗斯的影响，我们就可以看出。当前中国军队出现的一系列新式装备，正在逐步的引领着武器发展的潮流。未来中国还会研制出更先进、更新颖的武器，供世界国家当做参考的样板和模仿的对象。